ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது எக்ஸைஸ் நம்பர் ஃபோர் ஸோ தொடர்ந்து நம்ம எபிசைக்கிளி கே ட்ரெயின்ஸ் பார்த்துட்டு இருக்கோம் அதில் ப்ராப்ளம்ஸ் எப்படி நம்ம சால்வ் பண்ணுறது இது இன்னொரு டைப் ஆஃப் ப்ராப்ளம் ஒன் டூ த்ரீ எக்ஸைஸ் நம்பர் த்ரீ வரைக்கும் முடிச்சிருக்கோம் எக்ஸைஸ் நம்பர் ஃபோர் எ காம்பவுண்ட் எபிசைக்ளி கியர் இஸ் அ சோன் இன் ஃபிகர் இதுதான் நம்மளுக்கு காம்பவுண்ட் எபிசைக்ளி கியர் அண்ட் இட்ஸ் ஆக்சஸ் பி கியர் ஏ டி அண்ட் இ ஆர் ஃப்ரீ டு ரொட்டேட் அண்ட் தி ஆக்சஸ் பி ஸோ ஏ டி இ நம்மளுக்கு டயக்ராம் கொடுத்ததுனால கொஞ்சம் நம்மளுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண ஈஸியாக இருக்கும் ஏன்ற கியர் எங்க இருக்கு டி எங்க இருக்கு இ எங்க இருக்கு அப்படின்றது நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிடும் இல்லையா இந்த காம்பவுண்ட் கியர் பி அண்ட் சி ஸோ பி அண்ட் சின்றது ஒரு காம்பவுண்ட் கியர் அதை நம்ம ஞாபகத்தில் வச்சுக்கணும் காம்பவுண்ட் கியர் ஏன் ஞாபகத்தில் வச்சுக்கணும் டைரக்ஷன் ஆஃப் ரொட்டேஷன் ரெண்டுக்குமே சேமா இருக்கும் ஆப்போசிட் டைரக்ஷன் இருக்காது சரிங்களா அண்ட் ரொட்டேட் டுகெதர் அண்ட் தி ஆக்சிஸ் அட் த எண்ட் ஆஃப் ஆம் எஃப் ஸோ ஆம் எஃப்ன்றது இதுதான் நம்மளுடைய ஆம் சரியா இப்ப இந்த இடத்துல இருந்து தான் நம்ம கன்சிடர் பண்ண போறோம் ஆல் த கியர்ஸ் ஹாவ் அன் ஈக்குவல் பிச் The 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 end of the arm F. All the gears have equal pitch. The number of external teeth on the gears. So A, B, C and the moon go number of teeth put that. 18, 45, 21 respectively. The gear D and E are annular gears. D and E number can put the gun. Annular gear put the gun. Biggest gear is other than then annular gear put the gun. The gear A rotates at 90 RPM in the anti-clockwise direction. And the gear D rotates 450 RPM. So direction put the gun. பிரீவியஸ் ப்ராப்ளம்ல கொடுக்கல அப்படின்னா நம்மளால அசியூம் பண்ணி கவுண்டர் கிளாக் வைஸ் ஆன்டி கிளாக் வைஸ் எடுத்தோம் பிகாஸ் கவுண்டர் கிளாக் வைஸ் ஆன்டி கிளாக் வைஸ் பிளஸ் நம்ம அசியூம் பண்ணிருக்கோம் இங்கே ஆன்டி கிளாக் வைஸ் கொடுத்ததுனால நம்ம டேரக்டா இதை பாசிட்டிவ் எடுத்துக்கலாம் பட் இங்க கொஸ்டின்ல என்ன கேட்டிருக்காங்க கியர் டி ரொட்டேட்ஸ் அட் ஃபோர் ஃபிஃப்டி ஆர்பிஎம் கிளாக் வைஸ் கொடுத்துருக்கு ஸோ கிளாக் வைஸ்னா மைனஸ் இது நம்மளுக்கு பின்னாடி கண்டிஷன்ஸ்ல யூஸ் ஆக போகுது ஃபைன் த ஸ்பீட் அண்ட் டேரக்ஷன் ஆஃப் த ஆம் அப்ப ரெண்டு கொஸ்டின் இருக்கு ஸ்பீட் அண்ட் டேரக்ஷன் ரெண்டு கேட்டிருக்கான் ஆமுக்கும் கேட்டிருக்கான் கியர் இக்கும் கேட்டிருக்கான் ஸோ வாட் அப் தி கிவன் டேட்டா ரைட் டவுன் டிஏன்றது எயிட்டீன் டீத் டிபி ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டீத் டிசி டுவெண்ட்டி ஒன் டீத் ஃபர்ஸ்ட் இதை கிவன் எழுதியாச்சு என்ன கேட்டிருக்கான் டு ஃபைண்ட் ஸ்பீட் அண்ட் டைரக்ஷன் ஆஃப் ஆம் கேட்டிருக்கு அண்ட் கியர் இ கேட்டிருக்கு ஸோ ஓகே ப்ராப்ளத்துக்குள்ள போகலாம் ஃபர்ஸ்ட் நம்மளுக்கு டீத் எப்பயும் டைரக்டா தெரியல அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்றோம் இந்த டயமீட்டரை வச்சு டீத்த ஐடென்டிஃபை பண்றோம் இதுக்கு சிம்பிளா நமக்கு தெரியும் இப்ப இந்த டி அப்படின்ற டிரைவ் எடுத்துக்கிட்டோம்னா எப்படி கால்குலேட் பண்றது So, D, D is equal to, இல்லனா ரேடியஸ் எடுத்துக்கலாம் டி டி பை டூ இஸ் ஈக்வல் டு இது எது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணா எனக்கு கிடைக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இங்க மூணு கியர்ஸ் இருக்கு ஸோ ஏன்ற ஒரு கியர் இருக்கு அப்ப நான் அது என்ன பண்றேன் அதுல ஹாஃப் ரேடியஸ் எடுக்கிறேன் இங்க இருந்து இந்த பாயிண்ட் எனக்கு கிடைச்சிடும் டி ஏ பை டூ பிளஸ் சிமிலர்லி டி பி பை டூ எனக்கு ஒரு பக்கத்துல கிடைக்கும் தென் அகைன் டி சி பை டூ எனக்கு இந்த எட்ஜு வரையும் கிடைக்கும் அப்ப டி டி வேணும் அப்படின்னா டி ஏ பை டூ பிளஸ் டி பி பை டூ பிளஸ் டி சி பை டூ இஸ் ஈக்வல் டு டி டி பை டூ இந்த இக்வேஷன் நம்ம எடுத்துக்கலாம் செகண்ட் என்ன ஆனல கியர் இ வாங்க ஆனல கியர் இ இஸ் அவுட்டர் மோஸ்ட் கியர் இல்லையா அதோட ரேடியஸ் வேணும்னா டைரக்ட் நம்ம எடுக்க முடியும் டி பை டூ சீக்வல் டூ இது என்ன டி ஏ டி ஏ பை டூ பிளஸ் இந்த டயமீட்டர் இருக்கு இல்லையா இதை அப்படியே ஆட் பண்ணா நம்மளுக்கு எக்ஸ்டர்னல் கிடைச்சிட போகுது அதுக்கு பேரு டி பி புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த ரெண்டு ஸ்டெப் மட்டும் மறுபடியும் கவனிங்க டி டி உடைய டயமீட்டர் ரேடியஸ் என்ன அதனுடைய நம்பர் ஆஃப் டீத் என்ன டி அப்படின்றதுடைய நம்பர் ஆஃப் டீத் என்னன்னு கால்குலேட் பண்ண போறோம் அதுக்கு என்ன டயமீட்டர் நம்ம யூஸ் பண்ணோம் என்ன ரேடியஸ் கால்குலேட் பண்ணோம்ன்றத இப்ப நம்ம பார்த்தோம் அப்ப டி வேணும் அப்படின்னா டி 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 பை டூ இஸ் ஈக்வல் டு ஸோ டி ஏ பை டூ அப்ப எனக்கு இங்க இருந்து இங்க மூவ் ஆயிருக்கும் தென் அகைன் பில பாதி எடுத்தோம் அப்படின்னா அது பக்கத்துல இங்க மூவ் ஆயிருக்கும் அகைன் சீல பாதி எடுத்தோம்னா அது இவ்வளவு தூரம் மூவ் ஆயிருக்கும் ஸோ அப்ப எனக்கு டி டி கிடைச்சிரும் சரிங்களா ஒன் அதே மாதிரி ஆனலிவியர் இக்கு நம்ம பார்த்தோம் ஸோ இதை வச்சு எப்படி நம்ம டேப்லர் காலம் சால்வ் பண்றது ஓகே டயமீட்டர் பிச் சர்க்கிள் இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் டு த நம்பர் ஆஃப் டீத் இதுதான் நம்மளுக்கு ஒரே கண்டிஷன்ஸ் ஸோ அப்போ அப்படி டயமீட்டரா இருக்காது நம்ம என்ன பண்றோம்னா டீத்தா கன்வெர்ட் பண்றோம் டி டி பை டூ சிக்வல் டு டிஏ பை டூ பிளஸ் டிபி பை டூ பிளஸ் டிசி பை டூ ஸோ இதுல இருந்து டி டி கண்டுபிடிச்சிடலாம் எவ்வளோ வந்துருக்கு எயிட்டி ஃபோர் டீத் பிகாஸ் எயிட்டீன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டுவெண்ட்டி ஒன் எல்லாமே நம்மளுக்கு கிவன்ல இருக்குது ஸோ ஈஸியா கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஸோ வாட் அப்போ
பிசின்றது காம்பவுண்ட் கியர் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க பிசின்றது காம்பவுண்ட் கியர் நம்மளுக்கு என்ன வேணும் ஏல இருந்து பி அட்டாச் அப்படின்னா பிய பாக்குறோம் சோ என் பி பை என்ஏ சிக்வல் டு டி ஏ பை டிபி நமக்கு தேவையானது இங்க என் பின்னு எடுத்துக்கோங்களேன் அப்ப என்பி சிக்வல் டு என் பி பை என்ஏ சிக்வல் டு மைனஸ் டி ஏ பை டிபி வரும் என்ஏன்றது பிளஸ் ஒன் ஆயிரும் அப்ப மைனஸ் டி ஏ பை டிபி மட்டும் இருக்கும் ஓகேவா சோ பிசி காம்பவுண்ட் கியர்னால நம்ம ரெண்டே இங்க மென்ஷன் பண்ணிருக்கோம் நீங்க அதனால சிய பத்தி ஒரி பண்ண அவசியம் இல்ல சோ பிய மட்டும் வச்சு கன்சிடர் பண்ணா போதும் அடுத்து கியர் டி போகும்போது நம்மளுக்கு இன்னொரு டேம் ஆடாது சீன்ற டேம் ஆடாது சோ இதை மைனஸ் அப்படியே போட்டுருவோமா மைனஸ் டி ஏ பி டிபி இன்டு இது எப்படி டிசி பி டி டி வந்துச்சு இந்த சிக்கு டி கோ இன்புட் அவுட் புட் பாக்குறோம் அப்ப நம்மளுக்கு என்ன வேணும் என் டி வேணும் என் டி பை என் சி சிக்வல் டு டிசி பை டி டி ஆனா இங்க மைனஸ் வராது ஏன் அப்படின்னா காம்பவுண்ட் கியர்னால சோ அப்ப மைனஸ் டி ஏ பி டி பி இன்டு டிசி பை டி டி ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷன் ஓகே சிமிலர்லி செகண்ட் என்ன பண்றோம் செகண்ட் ஸ்டெப் ஆம் பிக்சர் ஏ ரொட்டேஸ் பிளஸ் எக்ஸ் ரெவல்யூஷன் சோ ஆம் ரொட்டேட் ஆகாது பிக்சர் கொடுத்துட்டோம் அதனால ஜீரோ எக்ஸ் நம்பர் ஆஃப் ரெவல்யூஷன் பிளஸ் எக்ஸ் சோ மைனஸ் எக்ஸ் இன்டு டி ஏ பி டிபி மல்டிப்ளை பண்ணிடும் இங்கே மைனஸ் எக்ஸ் இன்டு டி ஏ பி டிபி இன்டு டி சி பி டி டி ஆர் பிளஸ் ஒய் ரெவல்யூஷன் டு ஆல் எலிமெண்ட்ஸ் ஆன்டி கிளாக் வைஸ் கொடுத்தனால நம்ம எல்லாமே பிளஸ் யூஸ் பண்றோம் இல்லையா சோ பிளஸ் ஒய் பிளஸ் ஒய் பிளஸ் ஒய் பிளஸ் ஒய் சோ வாட் அப்ப டோட்டல் மோஷன் பிளஸ் ஒய் சோ இதே இதே ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா எக்ஸ் பிளஸ் ஒய் ஒய் மைனஸ் எக்ஸ் டி ஏ பி டிபி ஒய் மைனஸ் எக்ஸ் டி ஏ பை டிபி இன்டு டி சி பை டிடி இதுதான் நம்மளுக்கு டோட்டல் மோஷன் அப்ப நம்மளுக்கு ஈக்குவேஷன் இதுதான் இந்த நாலு ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் இப்போ ஸ்பீட் ஆஃப் ஆம் கண்டுபிடிக்கலாம் ஸ்பீட் ஆஃப் ஆம் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் கியர் ஏ ரொட்டேட்ஸ் நைன்டி ஆர்பிஎம் ஆன்டி கிளாக் வைஸ் அவன் கொடுத்துட்டான் ஸோ நம்மளுக்கு என்ன தெரியும் கியர் ஏ எக்ஸ் பிளஸ் ஒய் அப்போ எக்ஸ் பிளஸ் ஒய் சிக்வல் டு நைன்டி இது கிவன் டேட்டா இருக்க நைன்டி ஆர்பிஎம் அப்போ ஒய் எவ்வளோ இருக்கும் நைன்டி மைனஸ் எக்ஸ் இருக்கும் இது வேணா ஈக்குவேஷன் நம்பர் ஒன் எடுத்துக்கோங்க ஈக்குவேஷன் நம்பர் ஒன்னு போட்டுக்கலாம் ஸோ செகண்ட் ஸ்டெப் பார்த்தோம்னா கியர் டி ரொட்டேட்ஸ் அட் ஃபோர் ஃபிஃப்டி ஆர்பிஎம் கிளாக் வைஸ் ஸோ ஒய் மைனஸ் எக்ஸ் இங்க டி எங்க இருக்கு இதுதான் நம்மளுடைய டி அப்ப இந்த இது எடுத்துக்கலாமா y minus x into t a b t b into t c b t d is equal to rpm 450 clockwise so clockwise na minus poduvom so minus 450 appo inga enna pannalam one equation inga use pannalam because value vandu x la nammal kadacha x oda value kandupidichu illaya y ki badala nama inga kandupidicha 90 minus x substitute pannunga so x oda value nama kadachirum 18 namakku t ellame theriyum t a t b t c t d ellame theriyum so idhil rendu x oda value kandupidichalla 490 rpm புரிஞ்சிருக்கும்